Model Expo è il più importante appuntamento fieristico italiano dedicato al mondo del modellismo. Hanno cercato di imitarlo in ogni modo, ma le copie, si sa, non vengono mai uguali all'originale e di originalità la rassegna di Novegro ne ha avuta da vendere fin dal suo esordio nel 1978. Modellismo, aeromodellismo, navimodellismo, modellismo statico. Ogni declinazione di questo appassionante universo viene qui messa in mostra in tutto il suo luccicante splendore. Ciascuna categoria vede la partecipazione dei più importanti produttori, rivenditori e riviste del settore ai quali si affiancano presentazioni di plastici di tutte le scale, concorsi, vaschi di movimentazione, circuiti, prove volo e molto altro ancora. Hobby Model Expo 2023 ha tenuto banco al Parco Esposizioni Novegro dal 22 al 24 settembre. La fiera, un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del settore, ha dato spazio a numerosi espositori italiani e stranieri specializzati. Non sono mancati i plastici ferroviari e i modelli in scala. Hobby Model Expo è stata un'ottima occasione per rifarsi gli occhi e per trovare ispirazione per le proprie creazioni. Hobby Model Expo a farla da padrone, come da tradizione, è stato il modellismo ferroviario. Gli ampi spazi del Parco Esposizioni di Novegro hanno accolto numerosi espositori specializzati nella vendita di prodotti per il fermodellismo, locomotive, vagoni, binari e accessori di ogni tipo. Mancabili la presentazione delle novità da parte dei maggiori produttori. A farla da padrone in questa edizione 2023 
la Pico con M Modes che ha portato in fiera il campione della locomotiva 428. Le 428 erano per l'epoca impressionanti per la combinazione di fattori che le caratterizzava. Di grandi dimensioni, pesanti, molto potenti e velocissime erano mezzi costruiti per sfidare qualsiasi concorrente. Ai nostri microfoni Faustino Faustini, il papà di questa imponente locomotiva delle ferrovie dello Stato che grazie a M Models verrà riprodotta in perfetta scala 1.87. Allora, a noi è arrivato questo prototipo della locomotiva semi aerodinamica, la prima che esce è di epoca quarta, poi seguirà quella di epoca terza. Oramai le locomotive sono tutte pronte, di tutte le serie, però le facciamo arrivare piano piano, perché naturalmente eh, i costi sono abbastanza alti e nessuno ha tutti questi soldi. Qui vediamo l'epoca quarta, questa macchina ha i fari automobilistici, ha i tenti bene per il, il manovratore di epoca quarta, ha i carrelli AP 1110, poi seguirà quella di epoca terza, la quale avrà i carrelli d'origine, i fari di origine e non avrà i corrimani per il manovratore. Queste sono le differenze tra le due macchine. Questa macchina che faremo noi è su una fotografia del 1984, cioè epoca quarta, e l'altra in epoca terza è una fotografia del 1956. Ci aspettiamo il modello per la fine di ottobre analogico, poi per la fine di novembre con il decoder ma senza sound e poi per la fine di dicembre invece completa di sound. Anche sul sound dobbiamo dire che è originale perché i tecnici della Pico sono stati a registrarlo direttamente sulla macchina in un museo che l'ha potuta far eh, viaggiare. Sicché sì su questo punto non abbiamo nessun dubbio che il nostro sound è originale al 100%. Inoltre nel sound ci sono anche gli annunci di stazione, gli annunci di stazione degli anni 60, 70 e 80, fatti con voce vera e non con la voce diciamo da computer. Abbiamo cercato di curare questa macchina in tutti i minimi in particolari. Come potete vedere anche il pantografo è veramente bello, realizzato nel minimo particolare e rispecchia naturalmente il prototipo che c'era sulla macchina reale. Ha una forza di trazione eccezionale e io sono certo che tutti i modellisti saranno contenti di poter possedere questo modello. Questo lavoro ha richiesto davvero tanto tempo di progettazione e sappiamo che per questo modello hai speso davvero tante energie. Faustino, quali sono state le tue prime impressioni alla vista di questo campione, che ricordiamo non è definitivo, che anticipa la produzione di serie? Il progetto della macchina 428 è il progetto più difficoltoso che ho trovato nella mia carriera perché è un progetto molto vecchio ed era difficile trovare tutta la documentazione. Però con l'aiuto di alcuni collaboratori abbiamo trovato disegni, abbiamo trovato fotografie. Allora diciamo che loro mi hanno dato l'ok okay a febbraio del 2022 e io sono riuscito a finire tutte le serie a marzo del 2023. Come detto questo modello non è definitivo, è arrivato nelle mie mani il giorno prima della fiera. Io l'ho guardato, l'ho ammirato e effettivamente i tecnici della Pico hanno fatto un super super modello. Allora l'appuntamento è per la fine di ottobre per veder correre sui plastici dei modellisti italiani questa locomotiva che ha fatto la storia delle ferrovie italiane al traino di pesanti treni passeggeri rapidi nazionali e internazionali. Allora questo è il modello che costruiranno in esclusiva per la M Model. Noi abbiamo scelto l'epoca quarta perché è un'epoca che in Italia è molto apprezzata e naturalmente abbiamo detto questo lo fate solo per noi, poi l'epoca terza invece lo faranno per tutto il mondo. Questo è l'accordo, tutti i modelli che usciranno, delle varie serie o prima o terza via via, l'epoca quarta solo per la M model e l'epoca terza per tutto il mondo.
tenere viva la memoria delle ferrovie del bel paese tramite un parco di rotabili storici, documenti di archivio, musei, viaggi su treni del passato e altre iniziative. Ecco ciò di cui si occupa Fondazione FS Italiane, che ha presenziato con un ampio stand anche quest'anno a Hobby Model Expo. Uno degli obiettivi del direttore generale Luigi Cantamessa e dei suoi uomini è quello di avvicinare nuovamente tanti giovani al mondo delle ferrovie, di vedere le ferrovie come parte integrante della vita sociale del paese e di contribuire alla valorizzazione del bel paese. E proprio l'ingegner Cantamessa, nella mattina di sabato, era presente in fiera per la firma delle copie di Una bella storia italiana, il volume ufficiale che ripercorre la storia di fondazione e feste italiane, una storia che si intrinseca e si fonde con quella dei treni e delle ferrovie del nostro paese. Tornando alla manifestazione Hobby Model Expo, è stata l'occasione anche per ammirare diversi plastici in varie scale, con mini rotabili fedeli ai modelli reali e tanti dettagli che hanno stupito il visitatore. Si è passati dai plastici in scala N1160 a quelli in scala TT. Salendo di scala a farla da padrone la scala più diffusa in Italia, la H0, ossia 1 a 87, con delle vere e proprie opere d'arte che hanno rappresentato spaccati della nostra Italia e ferrovie di montagna percorsi dal mitico trenino rosso del Bernina. Per gli amanti dei treni da giardino, Hobby Model Expo ha ospitato gruppi e associazioni che promuovono la scala G con treni Pico e LGB. Concludiamo con le immagini del circuito Vapore Vivo inserito nell'area verde del Parco Esposizioni Novegro, un vero e proprio circuito permanente che permette al visitatore di salire su treni in scala il cui funzionamento rispecchia quello dei treni reali. Le locomotive di Novegro Railway, a seconda della loro dimensione, girano su tracciati di binari da 5 pollici e da 7 pollici e un quarto. I trenini, inoltre, si distinguono tra loro per il tipo di alimentazione, che può essere termoelettrica, 
totalmente elettrica mediante accumulatori oppure a vapore. Ed ora prendete carta e penna e segnatevi queste date. Lobby Model Expo, il più importante appuntamento fieristico italiano dedicato al mondo del modellismo, rinnova a tutti l'appuntamento tra un anno, il 27, 28 e 29 settembre 2024.